Sully Appelée il y a peu Sully le château, cette commune est la plus grande du canton avec ses 3184 hectares. Elle est également une des plus chargées d'histoire. Sully est arrosée par la Drée et ses deux ruisseaux, Brieul et Aisé. Les origines du nom de cette commune donnent lieu à différentes hypothèses. Ainsi, elle serait le lieu d'implantation de la villa de Silius, général romain après sa victoire sur Sacrovir en l'an 21 de notre ère. Étymologiquement, le nom de Suliacus, formé du gentilis Sulius ou Silius, et du suffixe « acos » latinisé en « acus » confirme que la villa de Sully existait à l'époque romaine. Le château de Sully fait partie d'un ensemble de fortifications construites, pour certaines, à partir de l'an 1000, sur un axe de communication qui emprunte la vallée de la Drée, puis de la Roue, et permet, depuis l'Antiquité, la liaison entre les bassins de Saône et de Loire. Cette série de forteresses existe encore, pour partie aujourd'hui, sous forme de châteaux médiévaux ou modernes. Ils jalonnent l'axe d'Est en Ouest. On trouve ainsi les châteaux de Brandon et Piri, Morlaix et Pinac, Grome, aujourd'hui ruine, Sully, Lali, Chancigny, Igornet, jusqu'à Dracy-Saint-Loup. C'est en 936 que le territoire est rattaché à l'église d'Autun. Les seigneurs de Sully seront vassaux de l'évêque d'Autun. Dès lors, avec Couche, Luzy, Montpérou et la mode Saint-Jean, Sully va constituer une des baronnies des anciens évêques d'Autun. Les évêques d'Autun auront d'ailleurs leur propre forteresse à Grôme. Il va s'édifier alors, à partir de 1360, le Sully en royauté qui comprenait aussi Vevrotte et Marvelet. Cependant, les rudes fondateurs des grandes familles, plus habiles à l'épée qu'à la plume, préféraient l'une à l'autre pour régler les différends ou la conservation de leur domaine, ce qui rendait difficile avant le XIIIe siècle l'établissement d'archives qui, pour la plupart, sont d'origine ecclésiastique. En 1236, Gauthier, alors seigneur de Sully, et vassal de l'évêque d'Autun, exauce un vœu qu'il fit au retour de Rhodes et fonde le monastère du Val-Saint-Benoît. Gauthier, avec les seigneurs de Luzy, de la mode Saint-Jean et de Montpierrou, était l'un des quatre grands barons vassaux qui portaient la chaise de l'évêque lors des grandes cérémonies de prise de possession. Gauthier sera inhumé en 1240 dans l'église prairiale sous un bas-relief représentant le cortège processionnaire de ses obsèques. Ce bas-relief est l'un des plus beaux spécimens de la sculpture au temps de Saint-Louis. Il est à ce jour et pour des questions de sécurité déposé au château de Sully. Les seigneurs de Couche avaient fait du Val Saint-Benoît leur lieu de sépulture et firent de nombreux procès aux seigneurs de Sully avant de prendre possession des terres de la baronnie. Le dernier représentant de la dynastie des Montagu sera tué au siège de Rully. Et Sully, par donation de Claude de Montagu, deviendra propriété de Hugues de Rabutin en 1469. La recherche de feu de 1475 décrit le paysage en ces termes. Paroisse et forteresse aux seigneurs d'Espéry et dont ils sont tous serres. Bouton, 13 feux, Sully, 10 feux, la Combe, 6 feux, le Puy, 3 feux, le Monceau, 4 feux et Creusefond, 4 feux. Claude Rabutin sera seigneur d'Épiry et de Sully en 1503 et va décéder à la bataille de Marignan. C'est Christophe de Rabutin, seigneur de Sully et de Bourbilly, qui va lui succéder. Il est le grand-père de Christophe de Rabutin, baron de Chantal. 
Ce dernier épouse en 1592 Jeanne Françoise Frémiot, qui sera béatifiée en 1751 et canonisée. Sainte Jeanne Françoise Frémiot de Chantal en 1767. Le baron de Chantal est le grand-père de Madame de Sévigné. En 1515, Christophe de Rabutin vend le fief de Sully à Jean de Saudorin, qui devient baron de Sully et épouse en 1504 Marguerite de Tavannes. Son fils, Gaspard de Sautavannes, sera dans l'ordre de succession baron de Sully et seigneur d'un fief très important. La personnalité de cet illustre personnage n'a pas échappé à Maillard de Chambure qui en parle en ces termes. À la bataille de Pavie en 1525, un jeune page de François Ier fut fait prisonnier aux côtés du roi. Devenant plus tard lieutenant des gardes du duc d'Orléans, le page de Pavie donna devant la cour de nouvelles preuves de son intrépidité dans de vaines et folles prouesses. Courant à cheval sur les toits, traversant des brasiers ardents, franchissant sans perdre celle d'un rocher à l'autre de profonds abîmes, ce bon chevalier, c'était Gaspard Sautavane, qui se plut à construire le château de Sully avec une magnificence royale. Anticalviniste féroce, il fut un des organisateurs et le bras armé de la Saint-Barthélemy à Paris. Henri IV ne lui pardonnera pas et fera détruire, entre autres, la forteresse de Vergy appartenant à Guillaume Sautavane, fils de Gaspard. Celui-ci, pourtant, s'était déclaré très tôt au service du roi et avait guerroyé contre les ligueurs. Le maréchal Gaspard Sautavane meurt à Sully en 1573, c'est sa veuve qui, sur les plans établis par son mari, fit construire le château de Sully par l'architecte ribonnier de Langres pour 5000 écus sur la base d'une forteresse médiévale. Sur ce Fontainebleau de la Bourgogne, comportant quatre corps de logis flanqués de quatre tours d'angle posées en losange et qui, selon les gens du pays, comportaient autant de fenêtres que de jours de l'année, il faut relire l'enthousiasme des visiteurs de l'époque, tel que Roger de Bussy Rabutin. Nous entrâmes dans la cour qui est la plus belle cour de château de France. Sept carrosses à six chevaux, et nous étions cinq qui n'avions pas amené les nôtres. J'y vis dans l'église le caveau des Rabutins d'un côté et celui des Tavannes de l'autre, et nos armes écartelées avec celles des Montagu dans toutes les vitres. Car vous savez que ce fut Christophe, notre bisaïeul, qui vendit à Jean de Sceaux, seigneur d'Orin, père du maréchal de Tavannes. Sully sera possession des sceaux Tavannes durant 200 ans. Le 4 juin 1714, le fief de Sully est repris par Claude de Moret de Chancigny, gentilhomme ordinaire de la grande vénerie de France, marquis de Viange. Hubert de Moret, son père, était conseiller du roi, contrôleur général des finances de Bourgogne, et de Bresse. Sully va entrer dans la famille MacMahon par mariage de la veuve de Baptiste Lazare de Moret, Charlotte le Belin, avec un médecin irlandais établi à Autun, Jean-Baptiste de MacMahon. Le maréchal Patrice de MacMahon devait naître à Sully en 1808. Après avoir servi en Algérie sous les ordres du général Changarnier, Originaire d'Autun, il s'illustra à Malakoff, puis à Magenta. Président de la République en 1872, il transforma Sully pendant trois semaines en l'Élysée de Paris. La cheminée de la salle de réception était égayée de la maxime suivante. « Vieux amour et vieux tison s'allument en toute saison. »
Les fossés du château seront recreusés en 1890. Cependant, loin de cette vie brillante et de ses actions d'éclat, qu'en est-il de la vie quotidienne des habitants de la commune En 1645, la baronnie de Sully en duché comprenait les villages de Barnet, Igornay, Morgel, Le Petit Molois, Repas, Savigny le Jeune, Creusefond, Chancigny et Bouton. La recherche de feu s'est traduite ainsi. Nous nous sommes acheminés à Suilly, qui appartient à M. de Tavannes, et les hameaux de Montgel et Bouton en dépendent. Jean Dessus, se disant collecteur de la présente année, nous apporta deux rôles par lesquels, après nous les avoir affirmés véritables, nous reconnûmes qu'il y avait 120 habitants, desquels 32 sont laboureurs tenant charrue, le reste étant personnes journalières. Ensuite de quoi, nous visitâmes de peau en peau toutes leurs maisons que nous avons trouvées être en très bon état. Y ayant trois hôteliers, tixiers, maréchaux et autres personnes de métier. Ils sont immortables, ne doivent rien, n'ont point de gens de guerre, doivent par semaine un jour de corvée à leur seigneur. Leurs terres sont parties à seigle et à fourment. Et la situation est en lieu plein au bas d'une montagne. Au dit Sully, les deux métayers du seigneur, le munier, le jardinier et le vigneron ne payent taille. Comme aussi le receveur, nommé Bonvalot, que les habitants n'osent imposer, à la considération du dit seigneur. Le 19 novembre 1754, la contrée fut affolée. On annonçait le passage de Mandrin à Creusefond. Le fameux bandit qui venait de Beaune, après avoir volé un cochon à La Rochepot, se saisit d'une quarantaine de séminaristes en route pour Chalon pour y être ordonné et leur dicta ses ordres. « Vous allez prendre la peine de nous accompagner à Autun. » C'est plus pressé que d'aller voir la Saône. C'est avec ces otages que la bande à Mandrin arriva aux portes d'Autun et négocia avec le maire Roux la rançon de leur libération. Attaqué la nuit suivante par les gens d'armes de Fischer à Guenon, Mandrin se réfugie en pays de Savoie. Il sera enlevé à Rochefort en Novalaise, en Savoie, hors du royaume, par une troupe commandée par le colonel de la Morlière, ce qui ne manquera pas de provoquer un incident diplomatique. Mais un jugement expéditif à Valence l'enverra au supplice de la roue le 26 mai 1755. Une complainte qui idéalise le parcours de cet anarchiste fut composée en s'inspirant d'une musique écrite par Rameau pour son opéra « Hippolyte et Arissi ». Nous étions vingt ou trente brigands dans une bande, tous habillés de blanc à la mode des marchands. Tous habillés de blanc à la mode des marchands. Ces messieurs de Grenoble avec leurs longues robes et leurs bonnets carrés mûrent bientôt jugés. Et leurs bonnets carrés mûrent bientôt jugés. Ils m'ont jugé à pendre, que c'est dur à entendre, à pendre et étrangler sur la place du marché. À pendre et étrangler sur la place du marché. Monté sur la potence, je regardais la France, je vis mes compagnons à l'ombre d'un buisson. Je vis mes compagnons à l'ombre d'un buisson. Compagnon de misère, allez dire à ma mère qu'elle ne me reverra plus, je suis un enfant perdu. Qu'elle ne me reverra plus, je suis un enfant perdu. Qu'elle ne me reverra plus, je suis un enfant perdu. Qu'elle ne me reverra plus, je suis un enfant perdu. En 1789, les cahiers de doléances de Sully en duché font part des réclamations des habitants. Jean Bligny Vigneron représente alors les habitants de Sully. Le terrain est sans pente, humide et par conséquent de mauvaise qualité. La communauté est composée de 125 feux, dont il en faut distraire au moins 30, qui ne jouissent que d'un logement, d'un petit jardin, d'une petite chaîne vière et qui n'ont aucun commerce et industrie. Néanmoins, ils pêchent chacun environ 
3 livres de taille. Dans les 95 autres feux, il n'y a que 3 domaines qui jouissent chacun de 15 milliers de foins et qui ensemencent chacun 15 journaux de terre par an. Une autre partie consiste en des vigneronneries qui sont de mauvais rapport et pour la quantité et pour la qualité. En 1904, Sully comptait encore un taillandier, Charlot, et deux sieurs de long, Bruno et Chaussard. Il y avait six auberges, le boucher était M. Marillé et le charcutier M. Gauthier. À cette période, Sully comptait deux boulangers, trois épiciers, un marchand de tabac, deux marchands de tissus, une huilerie, deux tuileries et deux fours à chaud. Les artisans étaient nombreux, et les métiers variés. Ainsi, trois charrons, deux charpentiers, cinq forgerons, un maréchal ferrant, un meunier, deux sabotiers et un maçon officiaient sur le territoire. L'église actuelle de Sully, placée sous le vocable de l'Assomption de la Vierge, a été édifiée entre 1867 et 1873 en remplacement d'une église romane du XIIe siècle, jugée trop petite et trop mal commode, située au fond du cimetière du village. D'un style néo-gothique en vogue à l'époque et sans grand intérêt architectural, elle est surtout remarquable par ses dimensions, sa hauteur inhabituelle pour une église de village et aussi pour son coût de construction, 120 000 francs de l'époque, soit un siècle du traitement de l'instituteur. En 1870, Madame la Marquise de Mac Mahon fit don de 6 000 francs à la commune pour participation à la construction de cette nouvelle église. Cependant que la commune lui cédait, au prix de 5 000 francs, le cœur de l'ancienne église et son clocher roman, afin d'en faire la chapelle funéraire de la famille Mac Mahon. La chapelle latérale contient les sépultures de Jean de Sceau et de son épouse, Gabrielle de Montpezat, inhumée en 1630 et 1653. La chapelle du cimetière, qui sert de caveau à la famille MacMahon, fait partie de l'ancienne église paroissiale où fut baptisé le maréchal. La richesse historique du patrimoine de Sully est marquée par l'originalité et la qualité de la statuaire, laquelle s'inspire directement des grandes commandes des ducs de Bourgogne. Les politiques avisées des ducs valoisiens vont, par mariages successifs, élargir leur influence sur les riches comtés et duchés du Nord, de Flandre, du Hainaut et du Brabant, développant en parallèle des arts et des œuvres qui vont inspirer les artistes locaux. Les plus connus étant Klaus Sluter, et son neveu, Klaus de Verve, ainsi que Jean de la Huerta, auquel on va attribuer de nombreuses œuvres locales du XVe siècle. Une statue de la Vierge à l'enfant, une représentation de Sainte Agathe, Sainte Marie-Madeleine de Saint-Gervais, Saint Barthélemy de Sully et l'exceptionnel retable de Sully feront partie des œuvres qui sont imputées, probablement à tort, au bouillant aragonais. Courtépé révèle aussi d'autres richesses du patrimoine local. À Bouton se trouve une chapelle rurale transférée en 1770 de la paroisse où elle avait été fondée sous le vocable de la Vierge par Jean Bligny et Marie Bretin en 1679 du patronage de M. Bretin. Édifiée vraisemblablement entre les années 1630-1720 lors de la grande peste qui affecta la région autunoise et dédiée à Saint-Roch, la chapelle de Morgel est un édifice de taille très modeste. 
Un cordon en fort relief sépare la façade du mur pignon, surmonté d'un clocher à arcade qui possède encore sa cloche. Elle est formée d'une nef de plan carré de 4 mètres de côté, d'un cœur plus étroit, prolongé dans son axe par une curieuse colonne engagée. Le calvaire de la croix Malard, du nom du curé qui le fit ériger au centre du bourg, date du XVIe siècle. Au pied de la croix se trouvent les statues de Saint Jean-Baptiste, de Sainte Madeleine et d'un évêque. Restauré en 1915, c'est le sculpteur local Kerdalo, tailleur de pierre à Sully, qui a sculpté la croix elle-même ainsi que la quatrième statue en hommage à l'abbé Muguet, curé de Sully en 1904, qui fut l'historien du Val Saint-Benoît. Sully comptait plus de 1600 habitants en 1840 autant de l'importante exploitation minière sur le canton. Deux sites permettaient l'extraction de charbon sur la commune, l'un à Marvelet, l'autre à Veuvrotte, et dans des temps plus anciens, sur des affleurements, se trouvait exploité un charbon de terre. Le site de Veuvrotte sera véritablement exploité en 1943 à partir du plan Batiard, suivant une descendrie d'extraction qui atteint 70 mètres de profondeur. La couche de charbon exploitable avait 1,60 m de puissance sur une pente élevée de 40 degrés. La teneur en cendres de 45% donnait un charbon de qualité très moyenne. En 1965, les travaux de Veuvrotte atteignent 300 mètres de profondeur et l'extraction qui en limite la rentabilité va s'arrêter en 1966. La commune de Sully compte aujourd'hui un peu plus de 500 Sulisiens et Sulisiennes.